திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் புகையில்லா போகி என்ற தலைப்பில் விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது பழனி நகராட்சி சார்பில் புகையில்லா போகி என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு பேரணியில் போகி பண்டிகை தினத்தன்று பொதுமக்கள் வீடுகளில் பழைய பொருட்களை தீயிட்டு எரிப்பதால் சுற்றுப்புற சூழல் பாதிக்கப்படுவது குறித்து விளக்கப்பட்டது வீடுகளில் சேகரிக்கும் கழிவு பொருட்களை பொதுமக்கள் நகராட்சி துப்புரவு பணியாளர்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தப்பட்டது பழனி நகராட்சி அலுவலகத்தில் துவங்கிய பேரணியில் நகராட்சி ஆணையர் சுகாதார அலுவலர்கள் செவிலியர்கள் பள்ளி கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் என இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர் கூடம்குளம் அருகே கூத்தன்குழி கடற்கரையில் முட்டையிட வந்த ஆமைகள் மீனவர்கள் வலையில் சிக்கியதால் அவற்றை கடலோர காவல்துறையினர் போலீசார் மீட்டு கடலில் விட்டனர் நெல்லை மாவட்டத்தில் உபரி பஞ்சல் கூட்டப்புள்ளி கூடுதாழை உட்பட பத்து மீனவ கிராமங்கள் இருக்கின்றன இப்பகுதியில் ஜனவரி முதல் மார்ச் மாதம் வரை ஆமைகள் கடற்கரையில் முட்டையிடுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளன இந்நிலையில் மீன்பிடிக்க சென்ற கூத்தன்குழி மீனவர்கள் வலையில் இரண்டு பெண் ஆமைகள் சிக்கின இதுகுறித்து மீனவர்கள் கடலோர காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் தகவலின் பேரில் விரைந்து வந்த கடலோர காவல்துறையினர் ஆமைகளை மீட்டு கடலில் விட்டனர் புதுக்கோட்டையில் ஆசிரியரின் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நாற்பது சவர நகைகளை கொள்ளையடித்து சென்ற மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் புதுக்கோட்டை நகரில் உள்ள செல்லப்பா நகரைச் சேர்ந்த சடகோப்பன் பெங்களூர் பெருங்களூர் அருகே உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறார் இவரது மனைவி லட்சுமி நகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறார் இவர்களது மகள் திருச்சியில் உள்ள கல்லூரியில் படிப்பதால் கடந்த ஆறு ஏழு மாதமாக அங்கேயே தலைமை ஆசிரியர் லட்சுமி தங்கி பணிக்கு சென்று வந்துள்ளார் இந்நிலையில் மகளை பார்க்க சடகோபன் திருச்சிக்கு சென்ற நிலையில் அவரது வீட்டின் பூட்டு உடைத்து நாற்பது சவர நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருந்தன இதுகுறித்து புகாரின் பேரில் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் ராகவி தலைமையிலான நகர போலீசார் கைரேகி நிபுணர்களுடன் சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்று விசாரணை நடத்தினர் அரியலூர் அருகே சிறுமியை கடத்தி பாலியல் வன்கொடுமை செய்ய முயன்ற முதியவருக்கு பதினேழு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் அறுபதாயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து மாவட்ட மகளிர் நீதிமன்ற நீதிபதி தீர்ப்பளித்தார் அரியலூர் மாவட்டம் திருக்களப்பூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் இளங்கோபன் இவர் அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த எட்டு வயது சிறுமியை கடத்திச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக சிறுமியின் பெற்றோர் ஜெயங்கொண்டம் மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் செய்தனர் புகாரின் பேரில் போலீசார் இளங்கோவனை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் இந்த வழக்கு தொடர்பாக அரியலூர் மாவட்ட மகளிர் நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடைபெற்றது இந்நிலையில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட இளங்கோவனுக்கு சிறுமியை கடத்தியது மற்றும் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ய முயன்றதாக பதினேழு வருட சிறை தண்டனையும் அறுபதாயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து மகளிர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஆனந்தன் தீர்ப்பளித்தார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பர்கூர் அருகே கல்குவாரி நடத்தப்படுவதால் தங்கள் கிராமத்தில் விவசாயம் மற்றும் சாலைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கிராம மக்கள் கல்குவாரி லாரிகளை சிறைப்பிடித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பர்கூர் அடுத்த சிகரலப்பள்ளி பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட தண்ணீர் பள்ளம் என்ற கிராமத்தின் நடுவே தனியாருக்கு சொந்தமான கல்குவாரி உள்ளது இங்கிருந்து நாள்தோறும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட லாரிகள் ஜல்லிக்கற்கள் மற்றும் எம்சான் பாரம் ஏற்றிக்கொண்டு கிராமத்தில் உள்ள சாலைகள் வழியாக சென்று வருவதால் காற்று மாசு அதிகரித்துள்ளது மேலும் நள்ளிரவில் குவாரிகளில் வெடி வைப்பதால் அக்கம்பக்கம் உள்ள வீடுகளில் விரிசல் ஏற்படுவதாக குற்றம் சாட்டினர் திருநெல்வேலியில் பொங்கல் பண்டிகைக்கு காய்கறி வரத்து குறைந்துள்ள நிலையில் விலை அதிகமாக இருப்பதால் மார்க்கெட் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது பாளையங்கோட்டை காந்தி மார்க்கெட்டில் பொங்கல் பண்டிகைக்காக காய்கறி விற்பனை சூடுபிடித்துள்ளது ஆனால் காய்கறி விலை என்பது மிக கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது ஒரு கிலோ வெள்ளை கத்தரிக்காய் விலை நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது தென் மாவட்டங்களில் பெண் குழந்தைகளுக்கு பொங்கல் படி கொடுப்பது வழக்கம் திருமணமான பெண் குழந்தைகள் பொங்கல் வைக்க தேவையான காய்கறி அரிசி கரும்பு மஞ்சள் உள்ளிட்ட பொருட்களை பெற்றோர்கள் மற்றும் சகோதரர்கள் வழங்குவார்கள் சிறு கிழங்கு கிலோ அறுபது ரூபாய்க்கும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கிலோ நூறு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது பிடிக்கிழங்கு கிலோ நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது விலை அதிகரித்துள்ளதால் மிக குறைவாக காய்கறிகளை பொதுமக்கள் வாங்கி செல்வதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர் விலைகள்லாம் வந்து சிறுகிழங்கு எண்பது ரூபா இருக்கு கத்திரி நேரத்தில் நூத்தி இருபது ரூபா கத்திரியா இருக்கு கேரட்டி எண்பது பீன்ஸ் எண்பது எல்லாம் ஒன்பது இருக்கு வியாபாரங்கள் ரொம்ப டல்லா இருக்கு வெண்டைங்க வந்து இப்போ வரவே இல்லை வெண்டைங்க வரதுனால வெண்டைங்கெல்லாம் நூறு ரூபா கிலோ ஆனால் கத்திரியை வரது கம்மினாலும் நூற்றி இருபது ரூபா வந்துகிட்டு இருக்குது உடஞ்சது தான் காய்கறியாக வந்துகிட்டு இருக்குது லோக்கல் ஒன்றும் விளைச்சல் கிடையாது அங்கேருந்து வந்துகிட்டு இருக்கு மக்கள் அரை கிலோ வாங்குதவங்க கால் கிலோ வாங்குதாங்க
சிறு தானிய உணவு திருவிழாவை முன்னிட்டு கரூர் தனியார் கல்லூரி மாணவிகள் டூ கே கிட்ஸுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு உணவுகளை தயாரித்து அசத்தினர் கரூர் சேலம் நெடுஞ்சாலையில் உள்ள தனியார் மகளிர் கல்லூரியில் நடைபெற்ற விழாவில் சிறு தானிய உணவு கண்காட்சி நடைபெற்றது இதில் எண்பதுக்கும் அதிகமான மாணவிகள் பல்வேறு சிறு தானியங்கள் உணவுகளை சமைத்து காட்சிப்படுத்தியிருந்தனர் இதில் கம்பு கேழ்வரகு ராகி குதிரைவாலி உள்ளிட்ட தானியங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன மேலும் நெருப்பின் உதவியுடன் மற்றும் நெருப்பின் உதவியின்றி தயாரிக்கும் உணவு என இருவேறு வகையாக தயாரிக்கப்பட்ட உணவு வகைகளும் பார்வையாளர்களுக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தின சிறு தானிய உணவுகள் நமக்கு என்ன பயன்களை அளிக்கும் என்றும் அப்போது விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது புதுச்சேரி ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற பொங்கல் விழாவில் ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி கலந்து கொண்டு தமிழர்களின் பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகளை கண்டு ரசித்தனர் இதற்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட பொங்கல் பானையில் வெள்ளம் பச்சரிசியிட்டு பொங்கல் வைக்கப்பட்டது பின்னர் தமிழர்களின் பாரம்பரிய கலையான உரியடித்தல் கிராமிய நடனம் கரகாட்டம் தப்பாட்டம் உள்ளிட்ட நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன தஞ்சை மாவட்டம் பாபநாசம் அருகே அரசின் அலட்சியத்தால் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் ஒன்று ஒவ்வாள்களின் கூடாரமாக மாறி வருகிறது அங்குள்ள கபிஸ்தலம் பகுதியைச் சேர்ந்த வாழ்க்கை என்ற கிராமத்தில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் இயங்கி வந்தது கொள்ளிடமாற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளம் காரணமாக இந்த கட்டடம் தண்ணீரில் மூழ்கி சேதமடைந்தது இதனால் இந்த சுகாதார நிலையம் மூடப்பட்டது இன்று வரை சேதமடைந்து காணப்படும் இந்த சுகாதார நிலையத்தை பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் கிராம மக்கள் சிகிச்சைக்காக நான்கு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள மற்றொரு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு சென்று சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டியில் பள்ளி மாணவர்கள் இணைந்து கொண்டாடிய சமத்துவ பொங்கல் நிகழ்ச்சியில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் உசிலம்பட்டியில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் நாடார் சரஸ்வதி தொடக்கப் பள்ளியில் சமத்துவ பொங்கல் திருவிழா நடைபெற்றது இதில் ஆசிரியர்கள் மாணவ மாணவிகள் இணைந்து பொங்கல் வைத்து கொண்டாடினர் பின்னர் புகையில்லா போகி பகையில்லா பொங்கல் சாதி மதம் மறந்து சமத்துவம் காண்போம் என்ற உறுதிமொழியை ஆசிரியர்களுடன் இணைந்து பள்ளி மாணவ மாணவிகள் எடுத்துக்கொண்டனர் புகையில்லா போகி பொங்கலை கொண்டாடும் வகையில் கும்பகோணத்தில் மாநகராட்சி சார்பில் இன்று நடைபெற்ற கோலப் போட்டியில் ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர் கும்பகோணம் மாநகராட்சி சார்பில் புகையில்லா போகி பொங்கல் கொண்டாட வேண்டும் என்பதை மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் கும்பகோணம் மகாமக குளக்கரையில் கோலப்போட்டி நடைபெற்றது இதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்று சுற்றுப்புற சூழலை பாதிக்காத வகையில் போகி பொங்கலை கொண்டாடுவதை உணர்த்தும் வகையில் கோலங்களை வரைந்தனர் அழகாகவும் அழகிய வாசகங்கள் கொண்ட முதல் மூன்று கோலங்களுக்கு சிறப்பு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டதுடன் கோலப்போட்டியில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் ஆறுதல் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன பொங்கல் திருநாளை ஒட்டி கரூர் மணல் மேடு ஆட்டுச் சந்தையில் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக ஆடுகள் விற்பனையானதால் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் கரூர் மாவட்டம் அரவக்குறிச்சி சாலையில் உள்ள மணல் மேடு பகுதியில் வாரா வாரம் புதன்கிழமை தோறும் நடக்கும் ஆட்டுச் சந்தை மிகவும் பிரபலமாக விளங்கி வருகிறது கரூர் நாமக்கல் திண்டுக்கல் திருப்பூர் மதுரை மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த வியாபாரிகள் இங்கே ஆடுகளை வாங்க வருகின்றனர் பொங்கல் விழாவை ஒட்டி தொடர் விடுமுறை என்பதால் பொதுமக்கள் அதிக அளவில் அசைவ உணவுகளை உண்ணும் நிலையில் நேற்றைய ஆட்டுச் சந்தை களைகட்டியது நேற்று குறைந்தபட்சம் இரண்டாயிரம் ரூபாயிலிருந்து இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வரை விற்பனையான ஆடுகளை நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்களில் வந்த வியாபாரிகள் ஆர்வமுடன் வாங்கி சென்றனர் தஞ்சை மாநகராட்சி மேயர் சன் ராமநாதன் சாலை பாதுகாப்பு விதிகளை புறந்தள்ளிவிட்டு இருசக்கர வாகனத்தில் தலைக்கவசம் அணியாமல் டவாலியுடன் சென்றது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது தஞ்சை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டுகளில் மார்கழி மாதத்தை ஒட்டி மாநகராட்சி சார்பில் கோலப்போட்டி நடந்தது ஒவ்வொரு வீட்டிலும் போடப்பட்டிருந்த கோலத்தை பார்வையிட தஞ்சை மாநகராட்சி மேயர் சன் ராமநாதன் தனது டவாலி மற்றும் ஆதரவாளர்களுடன் இருசக்கர வாகனங்களில் சென்றார் டவாலி இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்ட மேயர் பின்னிருக்கையில் அமர்ந்து சாலை விதிகளை புறந்தள்ளிவிட்டு தலைக்கவசம் அணியாமல் டவாலியுடன் சென்றார் பொதுமக்கள் மத்தியில் முன்மாதிரியாகவும் வழிகாட்டியாகவும் இருக்க வேண்டிய பொறுப்பு மிக்க பதவியில் இருக்கும் மேயர் ஹெல்மெட் அணியாமல் தன்னுடன் வந்த ஆதரவாளர்களையும் ஹெல்மெட் அணிய சொல்லாமல் அழைத்துச் சென்றது விமர்சனங்களை கிளப்பியுள்ளது
தமிழகத்தில் போதை பொருள் பயன்பாடு அதிகரித்துவிட்டதாக பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வேதனை தெரிவித்துள்ளார் கோவையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நொயல் ஆற்றை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் தங்கள் நோக்கம் என்றார் கூவமாற்றை சுத்தப்படுத்துவோம் என ஒதுக்கீடு செய்த இருநூறு கோடி ரூபாய் நிதி எங்கே சென்றது என தெரியவில்லை என்று விமர்சித்தார் ஐந்து அடி கரும்பு வாங்க மாட்டோம் ஆறு அடி கரும்புதான் வாங்குவோம் என்பது என்ன கொள்கை என்று கேள்வி எழுப்பிய அன்புமணி தமிழக அரசை சிலர் தவறாக வழி நடத்துவதாக குற்றம் சாட்டினார் கோவையில் நடைபெற்ற கலை சங்கமம் நிகழ்ச்சியில் கலைமாமணி பத்ரம்பனுக்கு உரிய மரியாதை அளிக்காத தமிழக அரசின் கலை பண்பாட்டுத் துறையால் கலைஞர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் கோவை தமிழ்நாடு ஹோட்டலில் தமிழக அரசின் கலை பண்பாட்டுத் துறை மற்றும் கோவை மாவட்ட கலை மன்றம் சார்பில் கலை சங்கமம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது கலை பண்பாட்டுத் துறை சார்ந்த முக்கிய அதிகாரிகள் சுற்றுலாத்துறை அதிகாரிகள் இல்லாமலேயே பொங்கல் வைக்கப்பட்டதுடன் பேண்டு வாத்தியங்கள் வாசிக்க வேண்டா வெறுப்பாக கலைக்குழுவினர் அழைக்கப்பட்டு நடன நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது பின்னர் கலைமாமணி விருது பெற்ற எண்பத்தி ஏழு வயது முதியவரான பத்ரப்பன் பொங்கல் தொடர்பான கிராமிய பாடல்கள் பாடியதுடன் கிராமிய நடனங்களை நடன கலைஞர்களோடு இணைந்து நடனம் ஆடினார் அதே சமயம் மூத்த கலைஞரான கலைமாமணி பத்ரப்பனுக்கு கலை பண்பாட்டுத் துறை உரிய மரியாதைகள் அளிக்காதது கலைஞர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது தேனி அருகே தொன்று தொட்டு நடந்து வந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்கு இந்த ஆண்டாவது அனுமதி கிடைக்குமா என கிராம மக்கள் இயக்கத்தில் உள்ளனர் அங்குள்ள ஐயம்பட்டி மற்றும் பல்லவராயன்பட்டியில் ஆண்டுதோறும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்தப்பட்டு வருகிறது ஆனால் கடந்த ஆண்டு இந்த போட்டிக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது இதனிடையே இந்த ஆண்டு அனுமதி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் காளைகளுக்கு பிரத்யேக பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன காளைகளை அடக்க மாடுபிடி வீரர்களும் தயாராக உள்ளனர் சமையலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் சூரியகாந்தி எண்ணெய்க்கு மாற்றாக ஈரோட்டில் எஸ்கேஎம் நிறுவனம் சார்பில் ரீஃபைன் தேங்காய் எண்ணெய் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஈரோட்டை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் வரும் எஸ்கேஎம் நிறுவனம் சார்பில் பூர்ணா என்ற பெயரில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதல் சமையல் எண்ணெய் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் சமையலுக்கு பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படும் சூரியகாந்தி எண்ணெய்க்கு மாற்றாக எஸ்கேஎம் நிறுவனம் சார்பில் ரீஃபைன் தேங்காய் எண்ணெய் மற்றும் கடுகு எண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் உள்ளிட்ட புதிய எண்ணெய் வகைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே பள்ளி மாணவன் மீது தாக்குதல் நடத்திய பெண்களை வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய வலியுறுத்தி மாணவர்கள் வகுப்பை புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சிதம்பரம்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் கடந்த பதினான்காம் தேதி ஏழாவது வகுப்பு படிக்கும் மாணவன் சஞ்சய் மைதானத்தில் விளையாடி கொண்டிருந்த போது மாணவிகள் மீது எதிர்பாராத விதமாக விழுந்துள்ளார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த மாணவிகள் மாணவன் சஞ்சயை செருப்பால் தாக்கியதுடன் தாயை அழைத்து வந்து சரமாரியாக தாக்கியுள்ளனர் இந்த நிலையில் பள்ளி வளாகத்திற்குள் அத்துமீறி நுழைந்து மாணவரை தாக்கிய பெண்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி வகுப்புகளை புறக்கணித்து மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் போகி பண்டிகை அன்று டயர் ரப்பர் பிளாஸ்டிக் மற்றும் செயற்கை பொருட்களை எரிக்கக்கூடாது என்பதை வலியுறுத்தி புதுக்கோட்டை பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது இந்த பேரணியை மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா ராமு தொடங்கி வைத்து பொதுமக்களுக்கு துண்டு பிரசுரங்களை விநியோகம் செய்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார் இந்த பேரணியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவிகள் பங்கேற்று துண்டு பிரசுரங்கள் வழங்கினர் மதுரையில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் மகளிர் கல்லூரியில் மாணவிகள் பாரம்பரிய முறையில் பொங்கல் விழாவை ஆட்டம்பாட்டத்துடன் கொண்டாடினர் அனுப்பாநடி பகுதியில் உள்ள என்எம்ஆர் மகளிர் கல்லூரியில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் பொங்கல் விழாவை உற்சாகமாக கொண்டாடினர் மாணவிகள் கண்டாங்கி சேலை அணிந்து அலங்கரிக்கப்பட்ட மண் பானைகளில் பொங்கல் வைத்தனர் இதையொட்டி பறையாட்டம் கரகாட்டம் ஒயிலாட்டம் பொய்க்கால் குதிரையாட்டம் உள்ளிட்ட கலை நிகழ்ச்சிகளும் இடம்பெற்றன
சுவாமி விவேகானந்தரின் நூற்று அறுபதாவது பிறந்தநாள் விழாவை ஒட்டி ராமநாதபுரத்தில் விவேகானந்தர் நினைவு தூண் அருகே தீபமேற்றி கொண்டாடப்பட்டது சுவாமி விவேகானந்தர் சிக்காகோவில் சர்வசமய மாநாட்டில் பங்கேற்று தாயகம் திரும்பிய போது ராமநாதபுரத்தில் அவர் உரையாற்றிய இடத்தில் விவேகானந்தர் நினைவு தூண் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் சுவாமி விவேகானந்தரின் நூற்று அறுபதாவது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்படுவதை ஒட்டி அந்த நினைவு தூணில் சுவாமி விவேகானந்தர் நினைவு குழு சார்பில் மரியாதை செலுத்தப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து சுவாமி விவேகானந்தர் பிறந்த நாள் தொடர்பாக நடந்த பேச்சுப் போட்டி கட்டுரை போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் வடபகுதியில் நடைபெறும் முக்கிய ஆட்டுச் சந்தைகளில் ஒன்று புதியம்புத்தூரில் பொங்கல் பண்டிகையொட்டி இன்று சிறப்பு ஆட்டுச் சந்தை நடைபெற்றது இதில் குறுக்கு சாலை எப்போதும் வென்றான் பாஞ்சாலங்குறிச்சி வேடநத்தம் ஒட்டப்பிடாரம் கவர்ணகிரி தட்டாப்பாறை புதுக்கோட்டை வாகைக்குளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் ஆடுகள் விற்பனைக்கு கொண்டுவரப்பட்டன காலை ஆறு மணிக்கு தொடங்கிய இந்த ஆட்டுச் சந்தை காலை பத்து மணி வரை நடைபெற்றது இதில் ஆயிரத்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆடுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டன சுமார் ஒன்றரை கோடி ரூபாய்க்கு ஆடுகள் விற்பனையானதாக தெரிவிக்கப்பட்டது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பேச்சிப்பாறை பெருஞ்சாணி அணைகளில் இருந்து நாஞ்சில் நாடு புத்தனார் கால்வாய் அனந்தனார் கால்வாய் உள்ளிட்ட ஒன்பது கால்வாய்கள் வழியாக விவசாயத்திற்கு தண்ணீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது கடந்த பதினைந்து நாட்களாக தண்ணீர் விநியோகம் பாசன கால்வாய்களில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் நெல் வயல்கள் தண்ணீரின்றி கருகி வருகின்றன நாகர்கோவில் அடுத்துள்ள தெக்கம்புதூர் அருகே புறக்கை பகுதிகளில் கடை வரம்பு பகுதிகளிலும் கொட்டாரத்தில் கொட்டல்குளம் பெரியவிளை சுந்தரபுரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களிலும் தண்ணீர் வழங்காததால் மாவட்டம் முழுவதும் சுமார் ஆயிரம் ஏக்கருக்கும் மேல் வயல்கள் கருகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் நான் தங்கம் கடவரம்பு சேனல்ல பயிரிட்டு இருக்கேன் இது கும்பப்பு சாகுபடி எங்களுக்கு சமயத்துக்கு ஒரு நாளும் தண்ணி வராது இப்ப பதினஞ்சு நாளா நாங்க நெல் விதைச்ச பிறகு இந்த தொழில விதைச்சோம் விதைச்ச பிறகு எங்களுக்கு தண்ணி வராம நெல் எல்லாம் கருகி போய் நிக்கு இப்படி வருஷத்துக்கு ஒருத்தர் எங்களுக்கு செம்மையா தண்ணி தராதனால நான் பிளாட் ஆகிட்டே இருக்கு பாத்துடுங்க பூமி வயல்ல எல்லாம் வெடிச்சு இருந்து கதிர நீ வரக்கூடிய ஸ்டேஜ் தான் எங்களுக்கு தண்ணி தந்தா என்ன ஒரு மாசையில எல்லாம் இந்த அறுவடைக்கு நாங்க ரெடி ஆவோம் விவசாயத்தினுடைய வாழ்வாதாரமே கிடையாது இதனால நிறைய இதெல்லாம் பக்கத்துல சரௌண்டிங் எல்லாம் இப்ப பிளாட் ஆகிட்டே இருக்கு பாத்துடுங்க ஆகையால் அரசு நம்ம கன்னியாகுமரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாம் உடனே நடவடிக்கை தண்ணி கண்டினியூஸா விடணும் அறுவடை வர குட்ட பெயர் பாதுகாக்க முடியும் அறுக்க முடியும் முப்பத்து மூன்று லட்சம் ரூபாய் தீபாவளி சீட்டு பணம் மோசடி செய்த கணவன் மனைவி மீது நடவடிக்கை எடுக்காத கொடுங்கையூர் குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளரை கண்டித்து காவல் இணை ஆணையர் அலுவலகத்தை பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கடப்பாக்கம் சேமிழிபுரத்தைச் சேர்ந்த ருசியவன் கீதா தம்பதியினர் சென்னை கொண்டித்தோப்பு பகுதியில் வசித்து வந்தனர் இவர்கள் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக தீபாவளி ஃபண்ட் நகை ஃபண்ட் உள்ளிட்ட சேமிப்பு திட்டங்களை நடத்தி அதன் அப்பகுதி பெண்களிடம் ஆயிரம் ரூபாய் முதல் ஆயிரத்து இருநூறு ரூபாய் வரை பணம் வசூலித்து வந்துள்ளனர் ஆனால் அவர்கள் பணம் கட்டி முடித்த பின்னரும் அவர்களுக்கு உரிய தொகையை ருசிகரன் தம்பதியினர் திரும்ப அளிக்கவில்லை இதனிடையே இத்தம்பதியினர் தலைமறைவாகிவிட்டதால் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி பொதுமக்கள் போலீசில் புகார் அளித்தனர் காவல் ஆணையர் உத்தரவிட்டும் நடவடிக்கை எடுக்காத கொடுங்கையூர் குற்றப்பிரிவு போலீசாருக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தினர் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகே பாரியூர் கொண்டத்து காளியம்மன் கோவிலில் நடைபெற்ற குண்டம் திருவிழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று தீ மிதித்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர் அதிகாலை அம்மன் அழைத்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றதைத் தொடர்ந்து நந்தா தீபம் ஏற்றப்பட்டது பின்னர் அம்மன் சன்னதிக்கு எதிரே அமைக்கப்பட்டிருந்த குண்டத்திற்கு தலைமை பூசாரி பூஜை செய்து தீ மிதித்து விழாவை தொடங்கி வைத்தார் இதனையடுத்து பதினைந்து நாட்களாக காப்பு கட்டி விரதம் இருந்த பக்தர்களும் குண்டத்தில் இறங்கி தீ மிதித்து தங்களது நேர்த்திக்கடனை செலுத்தினர் இந்த குண்டம் திருவிழாவிற்கு திருப்பூர் கோவை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் பக்தர்கள் வருகை தந்தனர் அவனியாபுரத்தில் நடைபெறும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை பார்வையிட தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி வருவதை அடுத்து பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மதுரை மாநகர காவல் ஆணையர் நரேந்திர நாயர் பார்வையிட்டார் 
மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றம் தாலுகா அவனியாபுரத்தில் தைப்பொங்கல் அன்று ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற உள்ளது ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்கான ஏற்பாடுகள் சிறப்பாக செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி போட்டியை காண வருகிறார் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது இதையடுத்து மதுரை மாநகர காவல் ஆணையாளர் நரேந்திர நாயர் விமான நிலையம் மற்றும் ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறும் அவனியாபுரம் வாடிவாசல் ஆகிய பகுதிகளை பார்வையிட்டு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து அவனியாபுரம் காவல் நிலையத்தில் காவல்துறை ஆணையர்கள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் புதுக்கோட்டை அருகே இறையூர் வேங்கை வயலில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் மலம் கலந்த சமூக விரோதிகளை கைது செய்ய வலியுறுத்தி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தமிழ்நாடு தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி இயக்கம் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது வேங்கை வயல் கிராமத்தில் பட்டியலின மக்கள் வசிக்கும் பகுதியில் அமைந்துள்ள குடிநீர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் சமூக விரோதிகள் மலத்தை கடந்ததாக கூறப்படுகிறது இதில் ஈடுபட்ட குற்றவாளிகள் இதுவரை கைது செய்யப்படாத நிலையில் புதுக்கோட்டை அண்ணாசிலை அருகே இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தமிழ்நாடு தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி இயக்கம் சார்பில் போராட்டம் நடைபெற்றது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு குற்றவாளிகளை உடனடியாக தமிழக அரசு கைது செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி கோஷங்களை எழுப்பினர் விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் அரசு கலை கல்லூரியில் நடைபெற்ற பொங்கல் விழாவின் போது சாலையில் சென்ற அரசு பேருந்து மீது ஏறி மாணவர்கள் குத்தாட்டம் போட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது திண்டிவனத்தில் இயங்கி வரும் கோவிந்தசாமி அரசு கலை கல்லூரியில் இன்று சமத்துவ பொங்கல் விழா கொண்டாடப்பட்டது இவ்விழாவில் ஏராளமான மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டு ஆட்டம் பாட்டத்துடன் பொங்கல் வைத்து கொண்டாடினர் விழாவில் கலந்து கொண்ட கல்லூரி மாணவர்களில் சிலர் உற்சாக மிகுதியால் கல்லூரிக்கு வெளியே வந்து நின்று குத்தாட்டம் போட்டனர் அப்போது அவ்வழியாக சென்ற அரசு பேருந்தின் மீது ஏறி நின்று குத் தாட்டம் போட்டதால் மக்கள் அவதியடைந்தனர் சிவகங்கை மாவட்டம் இளையான்குடி அருகே உள்ள அரசு பள்ளிக்கு பொங்கல் சீர்வரிசை வழங்கி கிராம மக்கள் பொங்கல் விழாவை கொண்டாடினர் அண்டக்குடி புதூரில் உள்ள அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் சுற்றுவட்டார கிராமங்களைச் சேர்ந்த எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் இப்பள்ளிக்கு தேவையான டிஜிட்டல் கரும்பலகைகள் கணினிகள் பிரிண்டர்கள் பீரோ மற்றும் நாற்காலிகள் உள்ளிட்ட சுமார் இரண்டு ரூபாய் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்களை கிராம மக்களும் வெளிநாடுகளில் வேலை பார்க்கும் முன்னாள் மாணவர்களும் பொங்கல் சீர்வரிசையாக வழங்கினர் கிராம மக்கள் தேங்காய் பழ தட்டுகளுடன் ஊர்வலமாக பள்ளிக்கு கொண்டு சென்று அங்கு பொங்கல் விழா கொண்டாடினர் மயிலாடுதுறை அருகே உள்ள லட்சுமிபுரத்தில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் பள்ளியில் மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் இணைந்து பாரம்பரிய முறைப்படி பொங்கல் விழாவை கொண்டாடினர் மாணவ மாணவிகள் தங்கள் வீடுகளில் இருந்து கொண்டு வந்த அரிசி வெள்ளம் முந்திரி உள்ளிட்ட பொருட்களை கொண்டு ஆசிரியர்கள் வெண்கல பானையில் பொங்கலிட்டு விழாவை மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடினர் இதனைத் தொடர்ந்து கயிறு இழுத்தல் உரியடித்தல் உள்ளிட்ட பல வகையான போட்டிகளில் மாணவ மாணவிகள் ஆர்வமுடன் கலந்து கொண்டனர் நம்முடைய பாரம்பரியத்தை தெரிந்து கொள்வதற்காகவே இந்த விழா நடத்தப்படுவதாக பள்ளி நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்தனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டை அரசு பெண்கள் கலை கல்லூரியில் சமத்துவ பொங்கல் விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது கல்லூரி மாணவியர் அனைவரும் பாரம்பரிய உடை அணிந்து வந்து ஜாதி மத பாகுபாடின்றி சூரிய பொங்கலும் உழவர்களுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக தைப்பொங்கலும் வைத்து சிறப்பாக கொண்டாடினர் பொங்கல் பொங்கி வரும் நேரத்தில் மாணவியர் அனைவரும் குலவையிட்டு வானத்தை பார்த்து கரகோஷம் எழுப்பி பொங்கலோ பொங்கல் என நடனமாடி மகிழ்ந்தனர்
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே மின் கம்பி அருந்து விழுந்து பெண் ஒருவர் காயமடைந்தார் சீர்காழி அருகே அகர எலத்தூர் கிராமத்தில் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன கிராமத்தில் உள்ள குடியிருப்புகள் மற்றும் வயல்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மின்கம்பங்கள் மற்றும் மின்கம்பிகள் சரிவர பராமரிக்கப்படாததால் தற்போது மின்கம்பங்கள் சாய்ந்தும் மின்கம்பிகள் தாழ்வாக தொங்கிக் கொண்டும் உள்ளன இந்நிலையில் கடந்த ஒன்பதாம் தேதி அகர எலத்தூர் கம்மாளர் தெருவில் மின்கம்பி அருந்து விழுந்து உள்ளது அதனை அறியாத கஜேந்திரன் மனைவி புவனேஸ்வரி என்பவர் தண்ணீர் கொண்டு வரும்போது அருந்து விழுந்த மின்கம்பியை மிதித்ததால் தூக்கி வீசப்பட்டு காயமடைந்தார் இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த கிராம மக்கள் உடனடியாக மின்கம்பிகள் மற்றும் மின்கம்பங்களை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி தூத்துக்குடி அருகே புதியம்புத்தூரில் நடந்த ஆட்டுச் சந்தையில் சுமார் ஒன்றரை கோடி ரூபாய்க்கு ஆடுகள் விற்பனையானது சந்தைக்கு குறுக்கு சாலை எப்போதும் வென்றான் பாஞ்சாலங்குறிச்சி ஒட்டப்படாரம் வாகைக்குளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஆடுகள் விற்பனைக்காக கொண்டு வரப்பட்டன மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஆடுகளை வாங்க வந்த வியாபாரிகள் ஆடுகளின் வளர்ச்சி மற்றும் திரட்சிக்கும் ஏற்றபடி ஆட்டுக்குட்டிகளை ஆயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் முதல் ஐம்பத்தி நான்காயிரம் ரூபாய் வரை விலை பேசி வாங்கி சென்றனர் காலை ஆறு மணிக்கு தொடங்கிய இந்த ஆட்டுச் சந்தை காலை பத்து மணி வரை நடைபெற்றது இதில் சுமார் ஆயிரத்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆடுகள் ஒன்றரை கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனையாகின